যুগ যুগ ধরে মানুষকে অবাক করে রেখেছে আলুর চুমকি বসানো রাতের আকাশের সামিয়ানা বিস্ময় থেকে জন্ম নিয়েছে প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গড়ে উঠেছে মহাকাশ বিজ্ঞান প্রথমে অবলম্বন ছিল শুধু দুটি চোখ তারপরে এলো কাচের লেন্স বসানোর টেলিস্কোপ আজ সে তৈরি করছে রেডিও টেলিস্কোপ স্পেক্ট্রোস্কোপ মহাকাশযান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এই তৃতীয় চক্ষুর দৌলতে মহাকাশে যেসব জিনিস আজ সে দেখছে তাতে তো তার বিস্ময়ের শেষ নেই গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু নিহারিকা তো পুরনো জিনিস নতুন এসেছে লাল দৈত্য বা রেড জায়ান্ট শ্বেত বামুন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ স্পন্দিত নক্ষত্র বা পালসার বিস্ফোরিত নক্ষত্র বা সুপারনোভা অতি জাগতিক নক্ষত্র বা খোয়াসার কৃষ্ণ গহব্বর বা ব্ল্যাক হোল আয়নিত নক্ষত্র বা প্লাজমা ইত্যাদি এগুলি নক্ষত্রের এক একটি প্রজাতি বা বিবর্তনের পথে নক্ষত্রের এক একটি রূপান্তর এসব বিষয়ে ধারণা তৈরির আগে পদার্থের অন্দরমহলটা একটু ঘুরে আসা যাক যে কোনো পদার্থ ভাঙতে ভাঙতে গেলে একেবারে শেষে পাওয়া যাবে পরমাণু যা সেই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এই পরমাণু ভাঙলেই আর পদার্থ থাকবে না পাওয়া যাবে প্রোটন ইলেকট্রন নিউট্রন ইত্যাদি প্রোটন আর ইলেকট্রন হল তরিৎকণা আর প্রোটনকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন ঘটতেই থাকে এরকম অসংখ্য তরিৎকণা সারা মহাবিশ্বে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি প্রোটন আরেকটি ইলেকট্রন যখন একত্রে ঘর বাঁধে তখন সেই ঘরই হয়ে ওঠে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু আবার দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে হয়ে ওঠে হাইড্রোজেনের একটি অণু এরকম অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু পরমাণু অনন্ত মহাশূন্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নামের ভাত পাতা ভুবনে কে কখন ধরা পড়বে কেউই জানে না তাই একদিন দেখা যায় যে পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণে হাইড্রোজেন অণুগুলি একজোট হয়ে একটা বিরাট গ্যাসের মেঘ তৈরি করে ফেলেছে অণুগুলি যতই কাছাকাছি আসে ততই অভিকর্ষ বল বাড়ে ততই তারা আরও গায়ে গায়ে এসে পড়ে কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে মাধ্যাকর্ষণের চাপে ওই হাইড্রোজেনের মেঘটা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কেবলই সংকুচিত হয়ে চলে মেঘটা যখন প্রায় একশো ভাগের এক ভাগে সংকুচিত হয় আর কেন্দ্র তেতে ওঠে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে আবার ইলেকট্রন প্রোটনে ভেঙে যায় কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের জন্য তারা আর ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে না বরং শুধু তরিৎকণা দিয়ে তৈরি নিরেট পিণ্ড হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ দেহে এই পিণ্ডগুলোর অবস্থাকেই বলে আয়নিত অবস্থা বা প্লাজমা এই আয়নিত পিণ্ডটা যখন মাধ্যাকর্ষণের চাপে আরও কয়েক কোটি বছর পর একশো ভাগের এক ভাগে সংকুচিত হয় এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা হয়ে ওঠে প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তখন শুরু হয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ এই প্রচণ্ড তাপ আর চাপের অবস্থায় আয়নিত হাইড্রোজেন একসঙ্গে মিলে গিয়ে তৈরি করে হিলিয়াম পরমাণু আর উৎপন্ন হয় আরও বেশি তাপ আর আলো হাইড্রোজেন বোমায় এই ঘটনাই কৃত্রিমভাবে ঘটানো হয় সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক কোটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটছে আর তার ফলে এত আলো আর তাপ ঠিকরে বেরোচ্ছে এই বিস্ফোরণ কয়েক কোটি বছর চলতে চলতে অবশেষে সব হাইড্রোজেন যখন হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয় তখন মাধ্যাকর্ষণ আবারও হিলিয়ামের পরমাণুগুলিকে আগের মতোই সংকুচিত করতে থাকে এর ফলে তাপ বাড়তে বাড়তে যখন প্রায় দশ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে ওঠে তখন আরেক প্রস্থ বিস্ফোরণ শুরু হয় এই ক্ষেত্রে হিলিয়াম পরমাণু পরস্পর মিলে গিয়ে তৈরি হয় কার্বন পরমাণু এইভাবে বিক্রিয়া আর বিস্ফোরণ পরম্পরায় ক্রমে ক্রমে আরও ভারী মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে প্রতি পর্যায়ে বিস্ফোরণের জন্য বাইরের দিকে ছিটকে যাওয়ার যে বেগ তা যদি মাধ্যাকর্ষণ ঘটিত সংকুচিত হওয়ার বেগের চেয়ে কম বা সমান হয় তাহলে পুরো নক্ষত্রটা 
বিচ্ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়বে না ক্রমে নক্ষত্রটা লোহা মৌলিক পদার্থ বেশি মাত্রায় তৈরি করতে শুরু করে এই প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে অন্যান্য আরও ভারী মৌলিক পদার্থ তৈরি হতে পারে গ্যালাক্সিগুলি দূরে সরে যাচ্ছে এবং বিশ্ব পরিসর ক্রমশই স্ফীত হচ্ছে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য কিন্তু এই প্রসারণ চলবে কতকাল তিন রকম উত্তর দিয়েছে তিনটি তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোটাই উড়িয়ে দেয়ার মতো নয় নিউটন বলেছিলেন বস্তুরা যত কাছে আসে ততই তাদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি বেড়ে যায় আইনস্টাইন আর একটু এগিয়ে বললেন বস্তুরা যত দূরে চলে যায় তত পারস্পরিক বিকর্ষণ বল বেড়ে যায় এই দুটো তত্ত্বকে ভিত্তি করে আর্থার অ্যাডিংটন ও জর্জ লেমেতার বলেছেন যে আদিম বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বের উপাদানগুলি ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক অভিকর্ষ শক্তির দরুন এই ছড়িয়ে যাওয়ার হার ক্রমশ কমে গিয়ে মহাবিশ্ব একটা স্থিরতার অবস্থায় পৌঁছায় এরপর শুরু হয় বিকর্ষণ শক্তির প্রাবল্য কেননা তখন উপাদানগুলি বহু দূরে সরে গেছে ক্রমশ সেই বিকর্ষণ শক্তি অভিকর্ষ শক্তিকে পরাজিত করে মহাবিশ্বকে অসীম প্রসারণের পথে নিয়ে যাবে যুগে যুগে বিজ্ঞানের পর্যায়ক্রমিক উন্নতির সাথে রহস্যময় মহাকাশের অনেক তথ্য উন্মোচিত হয়েছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের মতো বৃহৎ আকার বলা যায় দানব আকৃতির মতো বস্তুগুলির পাশাপাশি বামুন আকৃতি বা ছোট এমন কয়েকশো মিলিয়ন থেকে একশত ট্রিলিয়ন মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে আছে ক্ষুদ্র বস্তুকণা আছে মহাজাগতিক ধূলিকণা তেমনি মহাকাশে পরিভ্রমণরত পাথর বা ধাতু উপাদানে গঠিত ছোট মহাজাগতিক বস্তু যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে তখন বায়ুর সাথে দ্রুত গতিতে সংঘর্ষের ফলে জ্বলে ওঠে এটাকে উল্কা বলে জ্বলন্ত এসব বস্তু যখন দ্রুত বেগে পৃথিবীপৃষ্ঠ বা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তখন তাকে আমরা উল্কাপাত বলি আর এই উল্কা বা উল্কাপাতের জন্য দায়ী মহাজাগতিক বস্তুগুলিকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড উল্কা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছায় হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যখন কোনো কারণে সম্পূর্ণ ধ্বংস না হয়ে এটা পৃথিবীর বুকে আশ্রে পড়ে তখন তাকে আমরা উল্কাপিণ্ড বলি বিজ্ঞানীদের পরিসংখ্যান বলছে হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং এগুলির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক বলা যায় পাঁচ থেকে ছয় টুকরো পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে উল্কা সৃষ্টিকারী মহাজাগতিক বস্তুগুলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে তখন তার গতিবেগ সাধারণভাবে প্রতি সেকেন্ডে এগারো থেকে বিশ কিলোমিটারের মধ্যে হয় কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এটা আরও বাড়তে পারে এমন অবস্থায় বাতাসের সাথে ঘর্ষণ তাপ বা অ্যারোডাইনামিক্স তাপের প্রভাবে উজ্জ্বল আলোক ছটার সৃষ্টি হয় এই অবস্থায় উল্কাকে আমরা তারা খসা বা নক্ষত্র খসা বলে মনে করে থাকি প্রকৃত অর্থে এগুলা কোনো তারা বা নক্ষত্র নয় বৃষ্টি যেমন আকাশের মেঘ থেকে মাটিতে ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়ে উল্কা বৃষ্টিও তেমনি আকাশ থেকে মাটির দিকেই পড়ে সেক্ষেত্রে উল্কা সব সময় দেখা যাবে এমন কথা নয় যদি বিশেষ কারণে উল্কা বৃষ্টির সৃষ্টি হয় তাহলে সেটা দেখা যেতে পারে উপযুক্ত অবস্থায় শুধু মেঘমুক্ত রাতের আকাশে এই রাতের আকাশে উল্কা যে দেখা যায় এগুলো মনে হবে যেন 
আকাশ থেকে আতশবাজি নেমে আসছে তারা বুঝি খসে পড়ছে মাটিতে এই জন্য ইংরেজিতে এগুলি কি বলা হয় শুটিং স্টার কোনো কবি লেখক বা প্রকৃতি প্রেমিকদের দৃষ্টিতে মনে হবে প্রকৃতি যেন উৎসবে মেতেছে তারা যেন খসে পড়ছে মাটিতে প্রকৃত বিষয়টা হল কিছু কিছু উল্কা একই উৎস থেকে উৎপন্ন হলেও সেগুলি বিভিন্ন অংশে ভেঙে প্রজ্জ্বলিত হয় এভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে উল্কা যখন পৃথিবী পৃষ্ঠ বা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে এই অবস্থাকে আমরা উল্কা বৃষ্টি বা উল্কা ঝড় বলি উল্কা বৃষ্টি বা উল্কা ঝড় যে কোনো সময় হতে পারে তবে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এটা বেশি দেখা যায় এছাড়াও পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের চেয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে উল্কা ঝড় বা উল্কা বৃষ্টির প্রবণতা বেশি থাকে আকারের কথা যদি বলি তাহলে উল্কা যে কোনো আকারের হতে পারে এটা ক্ষুদ্র থেকে অনেক বৃহৎ আকারেও হতে পারে তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে উল্কা বা উল্কাপিণ্ড গ্রহাণুর চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি ধূলিকণা থেকে এক মিটার ব্যাসের মধ্যে হয়ে থাকে আর এর চেয়ে ছোট মহাজাগতিক বস্তুগুলিকে আমরা বলি মহাজাগতিক ধূলিকণা উল্কা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধূমক্ষেত্রের অংশ বিশেষ তবে কিছু ক্ষেত্রে এগুলি গ্রহাণু বা অন্য মহাজাগতিক বস্তু সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ থেকেও তৈরি হতে পারে সৌরজগতের বিভিন্ন অঞ্চল বা অংশ থেকেও এই উল্কা তৈরি হতে পারে এই জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া অনেক উল্কার মধ্যে এমন নমুনা পেয়েছেন যে যেগুলি চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে আবার বিজ্ঞানীদের একটা অংশ বলছেন বৃহস্পতি এবং মঙ্গল গ্রহের মাঝে যে একটি উপবৃত্তাকার গ্রহাণু বলয় রয়েছে সেখান থেকেও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উল্কা তৈরি হয়ে থাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন এভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার টন উল্কা ক্ষুদ্র উল্কা কণা মহাজাগতিক ধূলিকণা পৃথিবী পৃষ্ঠে ছুটে আসলেও এটা বায়ুর মৃতরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সাধারণভাবে উল্কাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় স্টোনি উল্কা আয়রন উল্কা এবং স্টোনি আয়রন উল্কা স্টোনি উল্কা প্রধানত সিলিকন খনিজ দিয়ে তৈরি অধিকাংশ উল্কাই এই শ্রেণীভুক্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে খুঁজে পাওয়া উল্কাগুলোর শতকরা হিসাব করলে ছিয়াশি ভাগই স্টোনি উল্কা আয়রন উল্কা এটা মূলত আয়রন নিকেল উপাদানে তৈরি যে উল্কাগুলো পৃথিবীতে পাওয়া যায় তার শতকরা হিসাব অনুযায়ী ছয় ভাগ আয়রন উল্কা আর স্টোনি আয়রন উল্কা হচ্ছে স্টোনি উল্কা এবং আয়রন উল্কা সমন্বয়ে গঠিত কাজে বলা যায় যে সিলিকেট খনিজ এবং লোহা নিকেল সমন্বয়ে এই স্টোনি আয়রন উল্কা গঠিত স্টোনি উল্কা আয়রন উল্কা বাদ দিলে যে শতকরা আট ভাগ আমাদের উল্কা থেকে যায় সেটাই আমরা বলি স্টোনি আয়রন উল্কা যে উল্কাগুলো খুঁজে পাওয়া গেছে পৃথিবীতে তার আমরা বলেছি আয়রন উল্কার কথা সে মাত্র ছয় ভাগ আয়রন উল্কা রয়েছে এটাই সবচেয়ে কম বিজ্ঞানীরা বলছেন কোটি কোটি বছর আগেও জীব জগতের উপরে উল্কাপাতের একটা প্রভাব ছিল উল্কাপাতের প্রভাবের কথা বললে জীব জগতের উপরে ডাইনোসর বিলুপ্তির বিষয়টি চলেই আসে ন্যাশনাল একাডেমি একটা জার্নালে সায়েন্স জার্নাল সেখানে বারো জন বিজ্ঞানীর একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে প্রায় ছয় দশমিক ছয় কোটি বছর আগে মেক্সিকোতে একটি প্রকাণ্ড উল্কাপন পিণ্ড আশ্রে পড়েছিল মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভূমিকম্প সুনামি সব মিলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওই সময়ের প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল রিপোর্টে যা উঠে এসছে তাতে এটা প্রমাণ হয় যে উল্কাপাত ডাইনোসর ধ্বংসের জন্য অনেকাংশেই দায়ী
জেমিনি মানমন্দির হল দুটো আট দশমিক এক মিটার ব্যাসের টেলিস্কোপ দিয়ে তৈরি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র উত্তর জেমিনি ও দক্ষিণ জেমিনি দুটো পৃথক সাইট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই ও চিলিতে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন কানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল চিলি ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা কর্তৃক জেমিনি মানমন্দির পরিচালিত হয়ে থাকে এই মানমন্দিরের টেলিস্কোপ দিয়ে সোলার সিস্টেম এক্সোপ্ল্যানেট নক্ষত্রের গঠন ও বিবর্তন গ্যালাক্সির গঠন ও গতি অতিকায় ব্ল্যাক হোল দূরবর্তী কোয়াসার এবং বৃহৎ স্কেলে মহাবিশ্বের গঠন পর্যবেক্ষণ করা হয় এই মানমন্দিরে সম্প্রতি কমিশন হয় জেনিমি প্ল্যানেট ইমেজার যার সাহায্যে গবেষকরা সরাসরি এক্সো প্ল্যানেটের ইমেজ ধারণ করে থাকেন এবং ধারণকৃত ইমেজ বিশ্লেষণ করেন এসব এক্সো প্ল্যানেট যে নক্ষত্রকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে সেসব এক্সো প্ল্যানেটের উজ্জ্বলতা সেই নক্ষত্রের মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সমৃদ্ধ এই মানমন্দির মহাকাশ পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে এই মানমন্দিরের টেলিস্কোপ অসীম এই মহাবিশ্বের কোথায় কি ঘটছে তার বার্তা নিয়ে আসছে মর্তের মানুষের কাছে নিহারিকা হল মহাজাগতিক বস্তু যা নক্ষত্রের চেয়ে আকারে বড় নিহারিকাকে টেলিস্কোপে তারা হিসেবে শনাক্ত করা যায় না প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীরা অনেক ছায়াপথকেও নিহারিকা বলেই ভুল করতেন এমনকি এখনও অনেকেই ছায়াপথ ও নিহারিকা গুলিয়ে ফেলেন নিহারিকা আসলে হচ্ছে বিশাল গ্যাস মেক যাদের মধ্যে গুটি কয়েক নক্ষত্র থাকতে পারে এবং নক্ষত্রের আলোয় এরা আলোকিত হয় গ্যাসীয় নিহারিকা অনেক রকমের হতে পারে যেমন ব্যাপ্ত নিহারিকা যাদের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে কয়েকটি থেকে দশ হাজার বা তারও বেশি পরমাণু হতে পারে প্রতিফলন নিহারিকার কোন উজ্জ্বল বর্ণালী রেখা নেই সূর্যের মতো কম ভারী তারাদের অন্তিম দশায় এর অধিকাংশ গ্যাস বাইরে বেরিয়ে যায় এরা গ্রহ নিহারিকা তৈরি করে বড় ও ভারী তারা অন্তিম দশায় সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমেই এর অধিকাংশ ভর আন্তনাক্ষত্রিক স্থানে ছড়িয়ে দেয় ফলে সুপারনোভা অবশেষ নিহারিকা তৈরি করে অভিঘাত তরঙ্গের সাথে সংঘর্ষের দরুণ উত্তপ্ত হওয়ার ফলে এরা বিকিরণ করে যেমন ক্র্যাব নিহারিকা আবার অনেক সময় খুব ভারী তারা অন্তিম দশায় ঘন পদার্থ উদ্গীরণ করে নিজেকে সাময়িকভাবে ঢেকে ফেলতে পারে যেমন ইটাকারিনি এছাড়া আরও নানা রকমের নিহারিকা আছে নিহারিকাদের নিয়ে প্রতিনিয়তই গবেষণা চলছে